ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബോക് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോട്ട്ജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ എല്ലാ ഹൈപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നോട്ട്ജിയേഴ്സിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഡിസൈനിങ്ങിൽ നിന്നും മാറി എന്നിട്ട് ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റം താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ മുതൽ കണ്ടാൽ മതി വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാറ്റേണിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോസും മിസ് ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് ജേസിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നോട്ട് ജേസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബിൽഡ് ഓൺ ക്രോംസ് വി എയ്റ്റ് എൻജിൻ സിംഗിൾ ത്രെഡഡ് ആണ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ഐ ഒ പോണ്ട് എസ് സിങ്ക് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കേൾക്കാറ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പോയാലും ഇതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഈ നോട്ട് ജേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ നോട്ട് ജേസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോട്ട് ജേസ് വിട്ടു കാരണം കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകണില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ നോട്ട് ജേസ് പഠിക്കൽ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ കാരണം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കോർ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കോർ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് നോട്ട് ജേസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോട്ട് ജേസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്ക് എൻഡിൽ അതാണ് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ജേസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് അത് ബാക്ക് എൻഡിൽ പി എച്ച് പി ആണ് അതായത് അതൊരു സർവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡും സർവർ സൈഡും കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സർവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് പി എന്താണോ ബാക്ക് എൻഡിൽ പി എച്ച് നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഡാറ്റ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ പി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം സാധനമാണ് നോട്ട് ചെയ്യേഴ്സ് പി എച്ച് പിയും പൈത്തോണൊക്കെ പോലെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ട് ജേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം കുറേ വർഷത്തോളം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അതായത് ബ്രൗസറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ബ്രൗസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് തുറന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണതും അവിടെ ചില ആനിമേഷൻസ് കാണുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് നോട്ട് ജേസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബാക്ക് എൻഡിൽ പിന്നെ നോട്ട് ജേസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ പി എച്ച് പിയും പൈത്തോണിനൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെബിൻ്റെ പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും നോട്ട് ജേസിൻ്റെ അത്ര സ്പീഡ് വൈസ് അവർ എത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് കൂടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ എ പി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ എ പി ഐ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എ പി ഐൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പോയി കണ്ടാൽ മതി അതിൽ ഞാൻ വിഷ്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് എ പി ഐ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതി
അപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലാണ്ട് വേറെ ഡിവൈസിലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസീവ് ഒക്കെ മൊബൈൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നോഡ് മോനെ കുറിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നോഡ് മോൻ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നോഡ് മോൻ ആക്ച്വലി ഒരു ടൂൾ അല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ആണ് അതായത് നോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കോഡിൻ്റെ സെഷനിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ കൂടെ എന്തെല്ലാം മെയിൻ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് പഠിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ നോഡ് പഠിക്കും കാരണം അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കോർ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് പഠിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡ് ജേസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ടിന് റീഡെക്സ് ഉണ്ട് പൈത്തോന് ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് പി എച്ച് പിക്ക് ലാരവൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ നോഡിനും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് ജെ എസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എ പി ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ജേസിൽ നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ ലൈനിൽ ചെയ്യണത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ്സിൽ രണ്ട് ലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എ പി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോഡിൻ്റെ സെഷനിൽ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോങ്കോ ഡി ബി ആണ് അപ്പോൾ മോങ്കോ ഡി ബി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ റിയാക്ട് ജേസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നോഡ് പഠിക്കും എക്സ്പ്രസ് പഠിക്കും ഈ മൂന്നും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എസ് ക്യു എൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മോങ്കും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാക്ക് ആയി അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മേൺ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് മോങ്കോ എക്സ്പ്രസ് റിയാക്ട് നോഡ് ഈ നാലും കൂടിയാലാണ് മേൺ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ മേൺ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആയി അത് മാത്രമല്ല ഇത് ആറ്റും ഡിമാൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ടെക്നോളജി അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇംപ്രസ് ആവും കാരണം പാലിക്കോട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണെന്ന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ ടെക്നോളജി അല്ലാണ്ട് വേറെ രണ്ട് ടെക്നോളജി കൂടിയും പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളത് ലാസ്റ്റ് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജി കൂടി പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ ടു ഡു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ പേജ് അതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ വന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അഡോബ് എക്സ്റ്റീൽ പഠിച്ച ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അടിപൊളി യു ഐ യു എക്സ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഡോബ് എക്സ്റ്റീൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും പോയി കാണുക അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു യു ഐ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും പഠിച്ച് എച്ച് ടി എമ്മിലും സി എസ് എസും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആ ഡിസൈൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ജേസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബാക്ക് എൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യു ഐ യു എക്സും ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെബ് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ത്രില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മളത് ഈ സീരിയസിൻ്റെ ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്റ്റൈലിൽ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സി വിയിലും ഇട
അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ജേഴ്സിന് ഒരു പകുതി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് അറിയണം കാരണം നമ്മൾ ആ വെബ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഗിറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും കാരണം അഥവാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗിറ്റിൻ്റെ വേറെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് സി ബിയിൽ ഇടുക അപ്പോൾ സി ബിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോഡിങ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ജേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ജേസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വെബ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എഡോബെക്സ്റ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ സി എസ് എസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സും നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിതിൽ സി എസ് എസിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെബ് ആപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോട്ട് ജേഴ്സിന് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ കോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടിഷ്ടായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി